हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ राइम माय सेल भास्कर खटबड़े फ्रॉम जेडी पी हाईस्कूल पर्सन डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद व्हाट इज मीन बाय राइम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स वेयर आर द राइमिंग वर्ड्स इन पर्टिकुलर पोयम एंड व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न और राइमिंग स्कीम ऑफ दैट पोयम एंड वेयर और व्हाई द पोएट यूजेस द राइमिंग वर्ड इन हिज creation or in the poetry today we are going to discuss to find out the answer of all these questions vidyarthi mitranno aaj apan ya video cha madhyamatun yamak manje kay yamak asnare shabd kavite madhe kuthe shodle jatat kiwa kuthe astat ani tya kavite madhe yamak yojana kontya prakar chi aste kiwa kavi kavite madhe yamak yojane cha upyog ka karto त्याचा उद्देश काय असतो या प्रश्नांचं उत्तर आपण शोधण्याचा प्रयत्न या व्हिडिओच्या माध्यमातून करणार आहोत म्हणजेच आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून यमक आणि यमक योजना या पोएटिक डिव्हाइसबद्दल आपण सविस्तरपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत सो वॉच दिस व्हिडिओ टिल लास्ट विथ युअर फुल अटेन्शन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड दिस टॉपिक बेटर आणि म्हणून आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत लक्षपूर्वक पाहावा जेणेकरून आपणाला यमक म्हणजे काय याच्याविषयी माहिती होईल वॉट इज राईम द फर्स्ट क्वेश्चन यमक म्हणजे काय आता सरळ भाषेत सांगायचं म्हटलं तर यमक म्हणजे काय तर यमक म्हणजे असे शब्द की ज्या शब्दांचा उच्चार जो आहे त्या उच्चाराचा जो शेवट आहे म्हणजे जो शेवटचा उच्चार आहे तर त्या शेवटच्या उच्चारामध्ये सारखेपणा असेल ज्या दोन शब्दाच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये साधर्म्य आहे सिमिलरिटी आहे किंवा सारखेपणा आहे तर त्या दोन शब्दामध्ये यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा आपणाला असं म्हणता येईल म्हणजेच काय यमक असणारे शब्द म्हणजे काय उच्चाराच्या शेवटामध्ये सारखेपणा असणारे शब्द हे यमक म्हणजे काय याचं सरळ सरळ उत्तर झालं सिमिलॅरिटी ऑफ एंडिंग प्रनाउन्सिएशन आता प्रनाउन्सिएशन म्हणजे काय तर प्रनाउन्सिएशन मीन्स उच्चार सिमिलरिटी ऑफ एंडिंग प्रोनाउन्सिएशन और साउंड बिट्वीन टू वर्ड्स इज कॉल्ड राइम तो यमक मे का दोन शब्दा कि शब्द उच्चारा शेवटा मधे कि एंडिंग साउंड कि शेवट का जो धोनी है उच्चारा कि लास्ट सिलेबल ऑफ बिट्वीन दीज टू वर्ड्स इफ द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दीज लास्ट सिलेबल्स of two words are same it means there is a rhyme don shabdancha shevatcha ucharamade jar sadharmy asel tar tya don shabdamade yamak ahe asa apan manu shakto we can see here are some examples uh, word examples it a match catch hatch and snatch e shabd dilele ahe tar match catch hatch ani snatch ya shabdacha jo shevatcha uchchar ahe h tar ha similar ahe ha sarkha ahe म्हणून या शब्दामध्ये यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा मेन हेन पेन आणि गेन एन मेन मध्ये एन हेन मध्ये एन पेन मध्ये एन आणि गेम मध्ये सुद्धा गेम एम तर शेवटचा जो उच्चार आहे या शब्दांचा तर या शब्दांच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये आपल्याला सारखेपणा दिसून येतो म्हणजेच या शब्दामध्ये सुद्धा यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा काही पुढची उदाहरण पहा किंग सिंग आणि विंग किंवा माऊस स्पाऊस आणि हाऊस तर या उदाहरणामध्ये या शब्दांच्या उच्चाराचा जो शेवट आहे तर या शेवटामध्ये आपणाला सारखेपणा दिसून येतो म्हणून या शब्दांमध्ये यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो आता पर्पज ऑफ द राईम वॉट इज द पर्पज टू यूज द रायमिंग स्कीम और रायमिंग वर्ड्स इन अ पर्टिक्युलर पोयम कवी आपल्या काव्यामध्ये या यमक असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग का करतो किंवा कशासाठी करतो पर्पज टू यूज राईम म्हणजे रायमिंग वर्ड्स असेल किंवा रायमिंग स्कीम असेल त्या तर त्या पर्टिक्युलर पोयममध्ये वापरण्याचा उद्देश काय आहे टू गिव्ह म्युझिकल टच ऑर सॉंग ऑर धिस पर्टिक्युलर पोयम तर कशासाठी उपयोग करतो तर त्या काव्याला त्या कवितेला किंवा कवी कवी त्याच्या रचनेला एक लयबद्धता प्राप्त करून देण्यासाठी 
एक काव्यात्मकता प्राप्त करून देण्यासाठी किंवा ज्याला आपण म्युझिकल टच असं म्हणू एक संगीताची चाल किंवा ती कविता गे बनवण्यासाठी किंवा त्या कविता गात असताना एक सुंदर अशी चाल त्या कवितेला प्राप्त व्हावी यासाठी काही ध्वनींचं रिपिटेशन त्यासाठी केलं जात किंवा त्या कवितेमध्ये केलं जात म्हणजेच काय टू गिव्ह म्युझिकल टच ऑर सॉंग द लयबद्धता तर कवितेला किंवा काव्याला एक प्रकारची लयबद्धता प्राप्त करून देण्यासाठी कवी त्याच्या काव्यामध्ये त्याच्या रचनेमध्ये या यमक योजनेचा किंवा यमक असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग करत असतो इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन वर्सिफिकेशन मीन्स वी कॅन सी द क्रिएशन इन पोएट्री पोएट्रिक लिटरेचर इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन द स्टँडर्ड राईम कन्सिस्ट इन द आयडेंटिटी इन रायमिंग वर्ड्स ऑफ द लास्ट ट्रेस वॉवेल and of all the speech sounds following that ovil ma ingraji kavyatmak sahitya madhe standard rhyme jo ahe ki manje la apan paramparik manuya kiwa je kai standardness ahe rhyme cha kiwa yamak asnare shabd kavya sahitya madhe je upyogat anle jatat tar he yamak kasha paddhati che astat te standard rhyme kasha paddhati cha asta standard rhyme Uh, consist in the identity in rhyming words of the last traced vowel and of all the speech sounds following that vowel ta shabda cha jo shevat cha syllable asto kiwa last vowel asto ata what do you mean by vowel uh, vowel we all know the meaning of vowel vowel manje kay ta swar tar ta shabdatil shevat cha jo syllable ahe shabda avyav ahe tar tyacha madhe asnara jo vowel ahe ani ta vowel cha nantar asnari sarva जे लेटर्स आहेत आणि जो वॉवेल हा ट्रेस्ड वॉवेल आहे म्हणजे ज्याच्यावर ट्रेस आहे तो स्वर आणि त्या स्वरानंतर येणारी बाकीची अल्फाबेट्स किंवा अक्षर तर याचं प्रनाउन्सिएशन जर सेम असेल तर त्याला राईम असं म्हटलं जातं आता आपण हे उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया या ठिकाणी काही शब्द लिहिले आहेत मी लेट फेट फॉलो आणि स्वॅलो आता या ठिकाणी लेट हा जर शब्द पाहिला तुम्ही ए तर ए हे वॉवेल आहे आणि त्याच्यानंतर टी ई आता ट्रेस्ड वॉवेल ए आहे आता वॉवेल ई पण आहे परंतु या ठिकाणी ट्रेस्ड वॉवेल कोणतं आहे यल हे कॉन्सनंट आहे यलच्या नंतर जे वॉवेल आहे ते ए तर याच्यावर ट्रेस दिलेला आहे दुसरा शब्द फा फेट एफ ए टी तर या ठिकाणी सुद्धा फ हे कॉन्सनंट आहे आणि जो नेक्स्ट वॉवेल आहे तो ओ किंवा ए आणि जो ट्रेस्ड आहे पुढचा शब्द आहे फॉलो ओ तर ओ हे ट्रेस्ड वॉवेल आहे आणि स्वॅलो वॅ तर लेट फेट फॉलो आणि स्वॅलो म्हणजेच काय की शब्दाचा जो ट्रेस्ड वॉवेल आहे तर त्या ट्रेस्ड वॉवेल आणि त्यानंतरचे लेटर्स तर यांच्या उच्चारामध्ये जर सारखेपणा असेल तर त्या ठिकाणी राईम आहे असं म्हटलं जातं सोप्या शब्दात जर सांगायचं म्हटलं तर शब्दाचा जो लास्ट सिलॅबल असतो प्रनाउन्सिएशनचा म्हणजे शब्दाच्या उच्चाराचा जो शेवटचा शब्द अवयव असतो तर शेवटच्या शब्द अवयवाच्या उच्चारामध्ये जर सारखेपणा असेल तर त्या दोन शब्दामध्ये यम काय आहे असं आपण म्हणू शकतो यन राईम बाय फार द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाईम ऑकर ॲट द एंड ऑफ अ वर्स ऑर लाईन मग कवितेमध्ये हा जो काही प्रकार आहे यमक असणाऱ्या शब्दांचा तर तो कुठं असतो तर यन राईम असतो म्हणजेच यन राईम ऑफ अ वर्स म्हणजे त्या काव्यामध्ये त्या काव्याच्या ओळीचा जो शेवटचा शब्द असतो तर त्या शेवटच्या शब्दामध्ये या ठिकाणी आपल्याला यमक असणार किंवा यमक असताना दिसून येत इन कन्व्हेन्शनल व्हॉट इज मीन बाय कन्व्हेन्शन कन्व्हेन्शनल मीन्स ट्रॅडिशनल इन कन्व्हेन्शनल फॅशन मार्स द सिक्वेन्स ऑफ द टर्मिनल राईम एलिमेंट्स बाय अ सिक्वेन्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स पारंपरिक काव्यामध्ये जे यमक असणारे शब्द असतात तर हे यमक असणारे शब्द कवितेच्या ओळीच्या शेवटी असतात आणि यांना कशा पद्धतीनं मार्स केलं जातं किंवा यांना कशा पद्धतीनं क्रम लावला जातो तर हा जो क्रम आहे तो नंबरिक नाही किंवा न्युमरिकल नाही तर कवितेच्या ओळीला एक दोन तीन चार असा क्रमांक नाही दिला जात तर या ठिकाणी ए बी सी डी अशा पद्धतीनं अल्फाबेटिकल किंवा अल्फाबेटिकल लेटरचा या ठिकाणी यूज केला जातो 
Other text or lesson is divided in paragraphs. Poem is divided into stanza. Upon the part paila, Kimadada paila. तर आपला जो धडा असतो पाठ्यपुस्तकामधला तर तो धडा हा पॅरेग्राफ मध्ये डिवाइड झालेला असतो किंवा पॅसेज मध्ये डिवाइड झालेला असतो तशाच पद्धतीने जी कविता असते तर ती कविता जी आहे तर ती स्टांझाज मध्ये किंवा एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये या ठिकाणी डिवाइड झालेली असते आता स्टांझा म्हणजे काय तर कडू तर कविता ही कडव्यामध्ये विभागलेली असते आणि पाठ हा उतार्यामध्ये विभागलेला असतो आता जे कडव असतो तर ते कडवं जे असतं एका कडव्यामध्ये चार ओळी तीन ओळी किंवा सहा ओळी परंतु इन जनरल मध्ये कवितेचं जे कडवं असतं त्या कडव्यामध्ये फोर लाईन्स असतात म्हणजे सामान्यतः कवी कविता लिहित असताना जे कडव्यांची रचना असते विशेषतः ज्या कवितेमध्ये यमक योजनेचा उपयोग केलेला असतो तर त्या कवितेचं जे कडवं असतं त्या कडव्यामध्ये फोर लाईन असतात किंवा सिक्स लाईन्स असतात परंतु इन जनरलमध्ये फोर लाईन्स असतात Generally, there are four lines in one stanza. तर एका कडव्यामध्ये या ठिकाणी चार ओळी असतात आतापर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे यमक म्हणजे काय किंवा यमक असणारे शब्द म्हणजे काय तर ज्या शब्दाच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये साधारण असतं तर त्या शब्दांमध्ये यमक आहे असं आपण म्हणतो कवी यमक असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग कवितेमध्ये कशासाठी करतो तर कवी यमक असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग कवितेला एक चाल किंवा एक म्युझिकल टच देण्यासाठी रॅमिंग स्कीमचा उपयोग कवितेमध्ये केला जातो मग कवितेमध्ये यमक असणारे शब्द कुठं असतात तर कवितेमध्ये यमक असणारे शब्द ह्या कवितेच्या ओळीच्या शेवटी असतात रायम स्कीम इज अ पॅटर्न ऑफ लाईन्स दॅट रायम ऑदर लाईन्स इन स्टांझा ऑफ अ पोईम कवितेतील एका कडव्यातील एका ओळीतील शब्द त्याच कडव्यातील दुसऱ्या ओळीतील शब्दाशी जर यमक साधत असेल आता यमक असणारे शब्द हे कवितेतील ओळीच्या शेवटी आहेत म्हणजे कवितेतील एका ओळीतील शेवटच्या शब्दाचं यमक त्याच स्टांझ्यामधील जर दुसऱ्या ओळीतील किंवा तिसऱ्या ओळीतील शेवटच्या शब्दाशी जर यमक साधत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला यमक योजना आहे असं आपण म्हणू शकतो This pattern of rhyming words can be referred to by using letters of alphabet to indicate lines that rhyme. Mag, kavite til tya kadwaya til, jya oli madhe yamak asnari shabda ale liya hai. Tar haa jo pattern ahe, kima hi yamak yojana ahe. Tar ti kasha madhyama tun darshi li jate, tar abli ji ingraji mulakshara ahe, ABCD jala mandu aap. Tar ya ABCD cha kramana, तर ते त्या स्थानझ्यामधील यमक योजना या ठिकाणी दर्शवली जाते तर ती कशा पद्धतीनं दर्शवली जाते हे आपण आता पाहूया आता या ठिकाणी जी यमक योजना आहे ती यमक योजना वेगवेगळ्या प्रकारची आहे या ठिकाणी आपण चार प्रकार समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया या ठिकाणी जो पहिला प्रकार आहे तो ए ए बी बी आता जर आपण आता मी तुम्हाला सांगितलं की कडव्यामध्ये चार ओळी असतात जर चार ओळी असतील तर आपण एक दोन तीन आणि चार अशी जर आपण नंबर दिली क्रमांक दिली त्या स्टांझ्यातील तर पहिली ओळ दुसरी ओळ तिसरी ओळ आणि चौथी ओळ तर त्यालाच आपण जर ए बी सी डी असं म्हटलं तर या ठिकाणी आता ए ए बी बी हा पॅटर्न सांगितलेला आहे आता ए ए बी बी म्हणजे काय तर फर्स्ट अँड सेकंड लाईन लास्ट वर्ड अँड थर्ड अँड फोर्थ लाईन लास्ट वर्ड ह्या राईम आता ए ए बी बी म्हणजे काय तर ए ए बी बी म्हणजे काय ए ए बी बी म्हणजे पहिल्या ओळीचा आणि दुसऱ्या ओळीच तिसऱ्या ओळीचा आणि चौथ्या ओळीमध्ये यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो आता ए म्हणजे काय जर समजा कवितेतील पहिल्या ओळीच्या शेवटचा शब्द आणि दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द यांच्यामध्ये जर यमक असेल तर पहिल्या ओळीचा जो क्रमांक आहे ए तोच क्रमांक आपण दुसऱ्या दिलेला ओळीला देणं अपेक्षित आहे म्हणून पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये यमक आहे म्हणून पहिल्या ओळीचा जो काही नंबर आहे किंवा जी अल्फाबेटिकल नंबर आहे ए तर तोच काय केला जातो दुसऱ्या ओळीला दे दिला जातो म्हणून ए ए तर ए याचा अर्थ असा होतो की पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द दुसऱ्या ओळीतील शेवटच्या शब्दाशी यमक सात त्यानंतर बी 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 म्हणजे काय आता तिसऱ्या ओळीला जो आहे तो नवीन शब्द आहे जो पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दाशी यमक साधत नाही म्हणून आपण आता तिसऱ्या ओळीला बी क्रमांक दिला 
आता तिसऱ्या आणि चौथी ओळ बी बी तर तिसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्ये जर यमक साधत असेल तर तिसऱ्या ओळीचा जो क्रमांक आहे बी तोच आपण चौथ्या ओळीला देतो म्हणून या ठिकाणी बी बी असा क्रमांक झालेला आहे ए ए बी बी आता हेच आपण उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया या ठिकाणी जे स्टांझास दिलेले आहे तर ती इयत्ता नववीमधील सिल्वर ही जी कविता आहे फोर पॉईंट थ्री तर या कवितेतील हे दोन स्टांझास या ठिकाणी दिलेले आहेत तर स्लोली सायलेंटली नाव द मून वॉक द नाईट इन हर सिल्वर शू हिज वे अँड दॅट शी पियर्स अँड सीज सिल्वर फ्रूट अबाउन सिल्वर ट्रीज वन बाय वन द केसमेंट स्कॅच ह beams beneath the silvery thatch couch in his kennel like a log with paws of silver sleeves the dog ad ya thikani jo pehla stanza tumhi pahila pehla stanza cha pehla oli cha shevat cha shabd moon ahe ani dusra oli cha shevat cha shabd ha shun ahe moon ani shun tar moon ani shun ya don shabda cha uchchara cha shevta madhe apnala ya thikani similarity किंवा सारखेपणा दिसून येतो म्हणून आपण या दोन शब्दामध्ये यमक आहे असं आपण म्हणूया तर ही पहिली गोष्ट पहिली गोष्ट कोणती तर यमक आहे का तर यमक आहे का हे कसं पाहायचं तर त्या दोन शब्दाच्या शेवटाच्या उच्चारामध्ये सारखेपणा आहे का तर आहे म्हणजे या दोन शब्दामध्ये यमक आहे आता हे दोन शब्द कुठं आहेत तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द मग पहिल्या ओळीला जर आपण एक क्रमांक दिला तर पहिल्या ओळीशी दुसरी ओळ यमक साधते म्हणून पहिल्या ओळीचाच क्रमांक आपण दुसऱ्या ओळीला दिला म्हणून या ठिकाणी काय झालं ए ए आता तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द पहा सीज आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द ट्रीज तर सीज आणि ट्रीज या दोन्ही शब्दामध्ये सुद्धा आपल्याला यमक असलेलं दिसून येतं आणि हे दोन शब्द म्हणजे तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द म्हणून तिसऱ्या ओळीचा जो बी क्रमांक आहे तोच चौथ्या ओळीला आपण या ठिकाणी दिलेला आहे म्हणजे या स्टांझामध्ये जो रायमिंग पॅटर्न तयार झालेली आहे यमक योजना तयार झालेली आहे तर ती कशा पद्धतीनं तयार झालेली आहे तर ए ए बी बी आता जो पॅटर्न फर्स्ट स्टांझामध्ये असतो जनरली तोच पॅटर्न रिमेनिंग स्टांझामध्ये सुद्धा असतो म्हणून याच कवितेतील जो दुसरा स्टांझा आहे तर या ठिकाणी जरी आपण पाहिलं तरी कॅच थॅट आणि लॉग डॉ या शब्दामध्ये सुद्धा आपल्याला किंवा ए ए बी बी हाच पॅटर्न या स्टांझामध्ये सुद्धा असणार आपल्याला दिसून येतं आता कवितेमध्ये ये मग असणारे शब्द कुठं शोधायचे तर आपल्याला किंवा कुठं पाहायचे तर कवितेमध्ये आपल्याला कवितेच्या ओळीच्या शेवटचे जे शब्द आहेत यांच्यामध्ये मग पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द किंवा तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द एकाच स्टांझातील या ओळीच्या लास्टचे जे वर्ड आहेत तर ते शेवटच्या शब्दामध्ये यमक आहे का हे आपल्याला शोधावं लागतं आणि त्यानुसार कोणत्या ओळीचा शेवटचा शब्द कोणत्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दाशी यमक साधतो याच्यावरून तो पर्टिक्युलर पॅटर्न कोणता आहे हो आपण ओळखावा लागतो आता सेकंड पॅटर्न पहा या ठिकाणी ए बी ए बी ए बी ए बी म्हणजे काय तर पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये साधर्म्य असणार आहे आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये या ठिकाणी यमक असणार आहे फर्स्ट अँड थर्ड लाईन लास्ट वर्ड अँड सेकंड अँड फोर्थ लाईन लास्ट वर्ड ह्या राईन ए ए सॉरी ए बी ए बी मीन्स फर्स्ट अँड थर्ड लाईन सेकंड अँड फोर्थ लाईन सी द एक्झाम्पल बी द बेस्ट दिस इज द पोएम फ्रॉम एट्थ क्लास इंग्लिश वन पॉईंट वन हेअर इज अ स्टँझा इफ यू कांट बी हायवे देन जस्ट बी अ ट्री इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार It isn't by size that you win or you fall. Be the best of whatever you are. आता ही हे जो स्टांझा आहे या कवितेतील तर या स्टांझाला जर आपण पाहिलं तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द या ठिकाणी कोणता आहे ट्रेल दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे स्टार तर ट्रेल आणि स्टार या दोन शब्दांमध्ये यमक आपल्याला साधताना दिसून येत नाही म्हणजे या स्टांझातील पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये यमक नाही जर समजा पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये यमक नसेल तर आपण काय करायचं पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीमध्ये पा पाहायचं जर या ठिकाणी तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे फेल एफ ए आय मग ट्रेल आणि फेल तर या दोन शब्दामध्ये यमक सात 
जर पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीमध्ये मग साधत असेल तर मग आपण दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्ये पाहायचं तर दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे स्टार आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे आर स्टार आ तर या दोन्ही शब्दामध्ये ये मग साधत म्हणून पहिल्या ओळीला जर ये दिलं तर पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये ये मग साधत नाही म्हणून पहिल्या ओळीला ए क्रमांक दिला आपण दुसऱ्या ओळीला आपण बी दिलं मग तिसऱ्या ओळीला क्रमांक देत असताना तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द हा पहिल्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दाशी यमक साधतो म्हणून आपण या ठिकाणी पहिल्या ओळीचाच क्रमांक तिसऱ्या ओळीला दिला ट्रे म्हणजे ए ए तर ए बी ए बी परत चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द हा दुसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दाशी यमक साधतो म्हणून दुसऱ्या ओळीचाच क्रमांक आपण चौथ्या ओळीला दिला म्हणजे पहिल्या ओळीचा क्रमांक तिसऱ्या ओळीला आणि दुसऱ्या ओळीचा क्रमांक हा चौथ्या ओळीला म्हणून या ठिकाणी यमक पॅटर्न जो झालेला आहे ए बी ए बी अशा पद्धतीनं पहिली आणि दुसरी ओळ दुसरी आणि चौथी ओळ आता पुढचं आहे ए बी ए सी म्हणजे या ठिकाणी फक्त पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीमध्येच यमक असणार आहे दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्ये असणार नाही ओनली फर्स्ट अँड थर्ड लाईन लास्ट वर्ड ह्या राईन म्हणजे एका कडव्यामध्ये फक्त वन पेअर असणार आहे एकच यमक असणाऱ्या शब्दांची जोडी या ठिकाणी असणार आहे Again, see the example from the poem. Try again. This is the poem from 8th class, English 2.1. At which a pathe pustaka ati 2.1. Try again. Ya kaviti til ha stanza ahe. Then your courage should appear. For if you will uh, preserve, you will conquer. Never fear. Try again. Triya thikani jas stanza pahila tumi. तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे अपियर आणि तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे फिअर तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द यामध्ये आपल्याला यमक असताना दिसून येत म्हणून यमक योजना ठरत असताना पहिल्या ओळीला ए दुसऱ्या ओळीला बी तिसऱ्या ओळीला परत ए कारण हा शब्द पहिल्या ओळीशी यमक साधतो आणि चौथ्या ओळीला सी तर ए बी ए सी हा पॅटर्न आहे यानंतर अजून एक पॅटर्न आहे की ज्यामध्ये फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्येच यमक असणार आहे ए बी सी बी फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये या ठिकाणी यमक असेल ओनली सेकंड अँड फोर्थ लाईन लास्ट वर्ड हॅव राईन नाव सी द एक्झाम्पल दिस इज द एक्झाम्पल फ्रॉम टेन्थ क्लास इंग्लिश वन पॉईंट वन अ टीन एजर्स प्रेयर इत्ता दहावीच्या पाठ्यपुस्तकातील पहिली जी कविता आहे अटिनिजस प्रेयर इच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग डिसिजन्स आय मस्ट मेक आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस द फर्स्ट टांजा पण फर्स्ट टांजातील पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द जर पाहिला बिगिनिंग दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द मेक तर बिगिनिंग आणि मेक यामध्ये यमक नाही मग पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द पहा बिगिनिंग आणि चूज याच्यामध्येही यमक साधत नाही मग आपण काय करूया दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द मेक आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द ले तर मेक आणि ले तर या दोन शब्दांच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये आपल्याला सारखेपणा दिसून येतो म्हणून या दोन शब्दामध्ये यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो मग या ठिकाणी यमक योजना लिहित असताना कशा पद्धतीने लिहिली जाते तर पहिल्या ओळीला ए दुसऱ्या ओळीला बी परत तिसऱ्या ओळीला सी आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द हा दुसऱ्या ओळीशी यमक साधतो म्हणून दुसऱ्या ओळीचा जो क्रमांक आहे बी तोच चौथ्या ओळीला आपण दिला पाहिजे म्हणजे ए बी सी बी अशा पद्धतीचा हा पॅटर्न आहे जो पॅटर्न फर्स्ट स्टँझामध्ये आहे तोच रेमिनिंग पार्ट म्हणजे स्टँझामध्ये सुद्धा जनरली राहतो सामान्यतः काही वेळेस बदल होऊ शकतो तर दुसऱ्या स्टँझामध्ये सुद्धा ए बी सी बी हाच पॅटर्न आहे दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये आपल्याला यमक दिस असताना या ठिकाणी दिसून येतं तर यमक म्हणजे काय तर यमक म्हणजे या ठिकाणी ज्या शब्दाच्या किंवा ज्या दोन शब्दांच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये सारखेपणा असतो तर त्या शब्दामध्ये एक गे चाल आहे किंवा यमक आहे असं आपण म्हणू शकतो आता यमक असणारे शब्द कवितेमध्ये कुठं असतात तर यमक असणारे शब्द 
कवितेमध्ये हे कवितेच्या ओळीच्या शेवटचे जे शब्द असतात तर त्या ठिकाणी असतात कवितेच्या शेवटी असतात कवी यमक योजना कवितेमध्ये का वापरतो तर कवितेला एक चाल देण्यासाठी एक म्युझिकल टच देण्यासाठी किंवा ती कविता गे बनवण्यासाठी त्या कवितेला एक लयबद्धता प्राप्त होण्यासाठी कवी कवितेमध्ये यमक योजनेचा उपयोग करत असतो तर यमक योजना लिहित असताना आपण कशा पद्धतीने लिहिली पाहिजे तर यमक योजना इंडिकेट करत असताना अल्फाबेटिकली ऑर्डरनुसार केली जाते तर या ठिकाणी आपण चार प्रकार पाहिले ए ए बी बी हा पहिला प्रकार होता म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये यमक असेल आणि तिसऱ्या ओळी चौथ्या ओळीमध्ये शेवटच्या शब्दांमध्ये यमक असेल दुसरा प्रकार पाहिला आपण ए बी ए बी म्हणजे पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीमध्ये यमक असेल दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्ये या ठिकाणी यमक होत नंतरचा आपण प्रकार पाहिला फक्त पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीमध्येच यमक असेल की जो रायमिंग पॅटर्न आहे तो ए बी ए सी अशा पद्धतीचा होता आणि जो शेवटचा प्रकार पाहिला आपण ए बी सी बी फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्ये यमक असेल आता प्रत्येकच ओळीमध्ये यमक असेल असं सांगता येत नाही तर काही ओळीमध्ये यमक म्हणजे काही कवितेमध्ये यमक नसतही म्हणजे प्रत्येकच कवितेमध्ये कवी यमक योजना वापरतोच असं सांगित सांगता येत नाही तर काही कवितेमध्ये यमक योजना वापरली जात नाही जर यमक योजना नसेल तर मग स्टांझ्याचा जो पॅटर्न आहे तोही पर्टिक्युलर नसतो म्हणजे प्रत्येक स्टांझ्यात किती ओळी असाव्या असंही काही ठरलेलं नसतं मग काही काही कवितेमध्ये यमक असणारे शब्दही वापरले जात नाहीत मग अशा कवितांना काय म्हटलं जातं की ज्या कवितेमध्ये रायमिंग पॅटर्न वापरलेला नसतो तर अशा कवितेला फ्री व्हर्स असं म्हटलं जातं इफ देअर इज नो रायमिंग पॅटर्न एक्झिस्ट अ युज इन द पोयम सच टाईप ऑफ पोयम इज कॉल्ड फ्री वर्स म्हणजे ज्या कवितेमध्ये कवीनं यमक योजनेचा उपयोग केलेला नसतो तर अशा कवितेला फ्री वर्स असं म्हटलं जातं ज्याला आपण मुक्त छंद असणारी कविता असं म्हणतो म्हणजे जर यमक योजना नसेल तर त्या कवितेला मुक्त छंद असं म्हटलं जातं की ज्या कवितेमध्ये यमक योजनाही नसते किंवा रायमिंग पॅट म्हणजे स्थानझ्याचा पॅटर्न सुद्धा पर्टिक्युलर या ठिकाणी वापरला जात नाही पॅटर्न मला आशा आहे की आपणाला यमक आणि यमक योजना ही समजली असेल इफ यू लाईक धिस व्हिडिओ यू कॅन लाईक अँड शेअर धिस व्हिडिओ ऑल्सो सबस्क्राईब धिस चॅनल टू वॉच मोर व्हिडिओज वी विल मीट सोन विथ अँड अनादर व्हिडिओ टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर